Bienvenidos a un nuevo video con Dino Rexora, en el curso de inglés para hispanohablantes. Hoy vamos a tener una clase relacionada con el contenido anterior, que eran los números. En el día de hoy entonces aprenderemos a preguntar y decir la edad, y además de esto, decir la fecha completa de cuándo nacimos. Para esto, previamente tienes que haber visto el video de los números. The question is, la pregunta es... How old are you? No es how are you, es how old are you? And the answer is I am two years old. O en ese caso que está contraído, I am two years old. Es la forma que vas a utilizar para responder siempre. Existen otras maneras de responder, esta es la más común. How old are you? I am, en mi caso, 26 years old. 26. I am 26 years old. How old are you? Puedes hacer este ejercicio con alguno de tus compañeros o con alguna persona de tu familia. Here we can see another examples. Vamos a ver otros ejemplos. How old are you? Dice, I am 3 years old. I am 4 years old. Otra forma de preguntar, como lo tenemos ahí. La primera persona pregunta, how old are you? Y el otro responde, I am 10 years old. And you? I am, I am 8 years old. Y pueden ver otros ejemplos con distintas edades, siempre con la frase, how old are you? Que significa que tan viejo eres, sería la traducción más exacta. Y vamos al segundo tema que nos concierne en el día de hoy. ¿Dónde y cuándo naciste? Vamos específicamente ahora a quedarnos en cuándo naciste. When were you born? Y hay distintas maneras de responder. Si vas a responder solamente con el mes, I was born in April. Tienes que previamente haber Estudiado también la clase que hablaba de los meses del año. When were you born? I was born in September. Si vas a hablar de el mes del año, utilizas in. Expressing the year. We separate the year in ten. Ok, entonces aquí tenemos otros ejemplos. Cómo decirlo con la, la, con la fecha completa. When were you born? I was born on July 7th, 1980. 7 de julio de 1980. En mi caso, 10 de septiembre de 1994. I was born on September 10th, 1994. Otro ejemplo de cuando se responde con el mes solamente utilizamos in. Cuando decimos la fecha completa utilizamos on. Aquí hay algunos de los flags que utilizamos hoy. Ok. And that was all for today's lesson. I hope you have uh, enjoyed the whole lesson. And I will see you in the next video. Espero que te haya gustado este video. Y nos veremos en la próxima clase. Si te gustó, dale me gusta, suscríbete. Si no tienes la información y no estás en el grupo de WhatsApp, pídeme el, el enlace. Sencillamente. Escribe a vos bolsa al número más 53 54 10 54 75. Esto fue todo por el día de hoy.